when I went up to the stage, after one stanza, I forgot the second stanza. उस ढाई घंटे के इवेंट के बाद मेरी मैम स्टेज पर आई और उन्होंने बताया सबको कि इसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं एंड एवरीबडी वॉज शुक ऑलमोस्ट फॉर एन फॉर एन ईयर हमारी क्लास के सारे लोगों को लगा कि ये साउथ दिल्ली गर्ल्स हैं क्योंकि इंग्लिश में बात करती हैं लोगों के दिमाग में परसेप्शन है कि अगर एक इंसान इंग्लिश में बात कर सकता है तो वो फाइनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग है वो बहुत हाइपडअप है और लाइफ में बहुत एरोगेंट भी है नाउ आई टेल यू समथिंग मैंने कैसे इंग्लिश सीखी मैं चाहती हूँ आप मुझे जज करें दैट्स राइट मैं चाहती हूँ आप कुछ सेकंड निकालें और मुझे जज करें मैं अगला सेंटेंस जो इंग्लिश में बोलने वाली हूँ वो कॉन्फिडेंटली बोलूँगी या नहीं हाय माय नेम इज़ जानवी तनेजा एंड दैट्स राइट मैं ऐसे बोला करती थी जब मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी पर अब मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ बट अब मैं कैसे बोलती हूँ Hi guys, I'm Janvi Taneja. I am a content creator, an educator, an entrepreneur with her own brand by the name of Pious Classes, where we help more than seventy thousand people to learn English and become confident selves. And also, I am a medical student apparently. But I'm talking about the ninth standard. 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 एक लड़की होती है वो अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान होती है शी थिंक्स हर लाइफ इज़ मिजरेबल शी हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है दस शी गोज अप टू हर फादर और अपने फादर से वो पूछती है मैं क्या करूँ मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं तो उसके फादर उसे किचन में लेके जाते हैं और स्टोव पर तीन पॉट्स रख देते हैं उन तीनों पॉट्स में वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भरते हैं और तीनों पॉट्स में तीन अलग अलग चीज़ें डालते हैं एक में वो डालते हैं एग्स एक में डालते हैं पटेटोज और एक में डाल देते हैं कॉफ़ी बीन्स 20 मिनट तक वो तीनों चीज़ों को सिमर होने देते हैं 20 मिनट बाद वो तीनों चीज़ों को एक एक करके बाहर निकालते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं बताओ ये क्या है बेटी देखती है वो कहती है दीज आर एग्स पटेटोज एंड कॉफ़ी फादर कहते हैं ध्यान से देखो वेन शी लुक्स क्लोजर शी रियलाइज द पटेटोज दैट वो रियली हार्ड हैव बिकम रियली वीक नाउ The eggs that were really fragile have become really hard now. और जो कॉफ़ी थी उसने तो अपना रंग ही बदल दिया It is rich in aroma, rich in flavor now. So it's not about the adversities that you face in life. वो situations, वो स्थिति important नहीं है जो आप face करते हैं आप उसे कैसे face करते हैं वो important है क्या आप अपने आप को judge करते हैं जब आप English में बात करते हैं क्योंकि जब मैंने आपसे शुरुआत में पूछा आप मुझे उतना जज नहीं करेंगे जितना आप खुद को जज कर रहे हैं अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने खुद के दुश्मन हैं क्योंकि आप खुद को जज कर रहे हैं जब मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा आपने मुझे उतना जज नहीं किया होगा जितना आप खुद को कर रहे हैं अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद को जज कर रहे हैं दैट्स वन ऑफ द रीजन दैट्स बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल इन योर जर्नी सो नाउ आई टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग एट तक मैं एक छोटे स्कूल में थी uh, वहाँ तक मेरी दुनिया बहुत सीमित थी पढ़ाई तक आई वॉज नॉट रियली मच इन टू क्या एक्टिविटीज़ हो रही है आई हैव यूज टू पार्टिसिपेट लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो था वहाँ कोजी था तो अगर आप कुएं के मेंढक हैं तो आप फिर भी शेर बन के ही घूमते हैं राइट आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कम कम स्ट्रेंथ में इन नाइन्थ आई स्विच माई स्कूल एंड वहाँ पर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल थी टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे तो मुझे ऐसा लगा मैंने जो कुछ भी सीखा एट तक वॉज ऑलमोस्ट इन टू वेन बिकॉज मुझे स्क्रैच से शुरू करना पड़ा आई बिकेम दैट अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ अगेन जो मैं एट तक फिर भी धीरे 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 कॉन्फिडेंट बनकर आई थी बाय पार्टिसिपेटिंग इन टू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आई हाईली रिकमेंड अगर आप अभी भी अपनी एनर्जी को डालना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में तो आपको जितनी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें जब नाइन्थ में मैंने स्कूल स्विच किया तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया वन आई बिकेम इनसिक्योर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ लाइक आई वॉज एन ओवर वेट किड तो वो एक फैक्टर बना uh, आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट बनना चाहें आपको सोसाइटी काफ़ी सारी चीज़ें बोलती है आई वॉज बुलीड इन स्कूल बिकॉज ऑफ द वेट दैट आई कैरट सो दैट वॉज अ फैक्टर मुझे काफ़ी पुट डाउन करने की कोशिश करी जा रही थी अनदर फैक्टर मैं डार्क स्किन हूँ तो जब आप एक इंडियन फैमिली से आते हो आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोले ना बोले रिलेटिव के पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए जो समवेयर डाउन द लाइन आपको पुल डाउन करता है आपका कॉन्फिडेंस पुल डाउन करता है सो आई वॉज स्ट्रगलिंग विद दैट ऑल्सो इस बड़े स्कूल में सारे जो पेरेंट्स थे वो थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड थे माई पेरेंट्स डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशनल बैकग्राउंड सो दैट ऑल्सो बिकेम अ फैक्टर फॉर अनदर इनसिक्योरिटी इन लाइफ बट माई मदर ऑलवेज टोल्ड मी वन थिंग दैट यू शुड 
try and face your fears as much as possible. Whatever has been, uh, I have been able to do, I think she has contributed a large extent to that. So in the 9th, I remember that we had the first assembly and class teacher told us to participate. Whatever you want to participate, you can give your name. So I decided I will give my name. Now because I was new to the school, I told her to recite a poem for the basic so that the child will be comfortable. I was like, okay, that's easy. So I had two stanza of the poem and I put it in one week and put it in a good way. And when I went up to the stage, after one stanza, I forgot the second stanza. Now that was a very nerve-wracking moment for me because I was very nervous. I was very nervous, my heart was very tired, which is what happens with everyone. If I can say this today, it doesn't mean that I have not been through that. So, but I played a smart move there. I repeated the first stanza again. And I didn't know anyone about it, only my friend of mine, who I had listened to the poem and listened to it. And at that point of time, I realized one thing. Nobody judges you as much as you judge yourself. I didn't know anyone that I forgot the stanza, because I didn't know anyone. But I knew that I forgot the stanza. I could easily erase that, I could easily hide it and that moment I realized कि अब हम यहाँ से डरेंगे नहीं, अगर मैं उस moment पे रुक जाती, तो I'm sure मैं बाद में better speaker नहीं बन पाती, पर मैं वहाँ रुकी नहीं, मैंने जितने events और जितने opportunities मेरे रस्ते में आते रहे, मैं उन्हें take up करती रही, that also came from a factor कि हम सब life में validation चाहते हैं, अगर आप एक aspect में अच्छे नहीं हो, एक aspect में आपको criticism मिलता है, तो आप 11th, I became the head girl of my school where I was totally not into it. I was an introvert kid in school. If you ask my junior or any school kid, I didn't talk to him. And now, many people get me to say, it's a flip of personality because now I can talk to him. So I remember my head girl, I learned a lot of things in that moment. And in 12th standard, we had our teacher's day. Every school is in every school, I guess. So I had to manage all of the event, the whole event. And I remember on the teacher's day event, the anchor had to come to an anchor and that girl didn't come. That day, that girl ditched us that day. And I went up to my principal and told her, ma'am, the anchor didn't come, we have an anchor for 2.5 hours, who will anchor this event in this whole event? And she said, Janvi, you go ahead and do it. I was so nervous because I still remembered what the 9th grade Janvi had gone through. She had forgotten that stanza. But still, I took up that opportunity because Nobody judges you as much as you judge yourself and take up as many opportunities as you can to become a better speaker. If you can take away something from this video, definitely take this. So I took up that opportunity and I went on stage. I didn't have any script for that half hour. I had just thought that after this event, 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 I just had a series and list. I didn't have a script. And I went up to the stage and anchored that event, two and a half event, without a script. After that, my mom came to the stage and told everyone that there was no script. And everybody was shook. That how could somebody do it coming from a 12th grade? Like, I was so proud of my own self that I could, a 9th grade Janvi couldn't have imagined that 12th grade Janvi could do it. 9th class Janvi had two stanza and here 12th class Janvi could speak for two and a half hours without a script. I realized something about myself that day. अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो खुद को जानिए। अगर आप नहीं याद कर सकते, अगर आप नहीं क्राम कर सकते तो मत करिए उसे। Make key points and follow that. Now let's come to my college days. I have also told you in the start that I am also a medical student apparently. तो पहला दिन का कॉलेज और मैं जाती हूँ कॉलेज। As I've told you, I would not talk to people a lot. तो मैंने एक लड़की से बात करी उस दिन, first day of college. And हम कॉलेज से मेट्रो स्टेशन जा रहे थे। We had a park. Alongside our college, so we were going and the conversation was initiated in English and I followed up in English. Almost for an year, all of our class thought that these are South Delhi girls because they talk about English. And thus I realized another thing. In people's mind, there is a perception that if a person can talk in English, then they are financially very strong, they are very hyped up and they are very arrogant in life. I have no idea how to get over these notions, but I guess अगर मैं आपको बता रही हूँ कि I come from this story, I'm sure ये सच तो नहीं है। South Delhi is a posh area of Delhi, तो वहाँ पे रहने वाले लोग usually have more money as compared to other part of Delhi, थोड़े fancy होते हैं। और ये notion है कि South Delhi लोग English में बात करते हैं। 
तो एक इंग्लिश में रैंडमली एक लड़की अगर बात कर रही है तो उसे हमने लिंक कर दिया साउथ दिल्ली से विच आई डेंट अंडरस्टैंड बट येस एक साल तक मुझसे लोगों ने ज़्यादा क्लास में बात नहीं करी क्योंकि उन्हें लगा मैं एरोगेंट हो सकती हूँ और मैं साउथ दिल्ली की हो सकती हूँ वाई बिकॉज आई कुड स्पीक इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली Now let's come to how did I start teaching in the first place. मेरे घर के पास एक नेबर थे उन्होंने कहा मेरे बेटे को प्लीज आप इंग्लिश सिखा दो मैंने दो महीने उसको ट्रेन करा एंड आई रियलाइज समथिंग इन दो महीनों में उसका कॉन्फिडेंस वॉज एन अदर लेवल यानी कि हमने इंग्लिश बोलने को कॉन्फिडेंस से लिंक कर रखा है अपने दिमाग में डेफिनेटली इट रियली हेल्प मी अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा लोग इनसिक्योर हैं अपनी लैंग्वेज को लेकर एंड दस आई अंडरस्टूड बाई माई पेरेंट्स पर इन सिक्योर अबाउट दर लैंग्वेज Then I took up more students at my place. उसके बाद मैंने I was always this person जिसको और improve करना है आप लोगों को improve करते हो उसके दौरान आप खुद भी improve होते हो आपके skills भी improve होते हैं तो मैंने एक coaching center में पढ़ाना शुरू करा अपने घर के पास I worked there for like टू years approximately. तो मैं college से आती थी मैं coaching center में पढ़ाती थी फिर मैं घर जाती थी मैं अपनी खुद की classes लेती थी और ये काफ़ी hectic था Like it's very difficult to describe but काफ़ी hectic था And after that pandemic हो गया ठीक है तो by this time मैंने अपने आप को बहुत polish कर लिया as a speaker मैंने लोगों को समझा कि लोगों को कहाँ कहाँ insecurities face करने को मिलती हैं and what are the areas that they wish to improve in then I decided कि pandemic है anyway वे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स थे वो ऑनलाइन मोड पर आ रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा दैट यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल एंड यू कैन हेल्प सो मैनी पीपल बिकॉज माई स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी विद मी देन वाई डोंट यू टेक अप एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म and thus I started with my own brand by the name of Pius classes. Now I'll tell you something. मैंने कैसे English सीखी हमारे घर पर English newspapers नहीं आते थे क्योंकि मेरे parents English नहीं comfortable नहीं English के साथ तो मैंने textbooks बुक्स जो मेरी स्कूल की हुआ करती थी उन्हें मैं पिकअप करती थी या फिर तब तो नेट भी नहीं होता था जब मैं छोटी थी तो अपेरेंटली स्मार्टफोन्स नहीं होते थे बहुत लेट आए हैं स्मार्टफोन स्मार्टफोन्स तो मैं टेक्सट बुक्स लेती थी और उन्हें रीड करती थी मिरर के सामने Now this is something that my mom always फोकस on कि जो भी मेरे teachers बताते थे क्योंकि वो खुद तो मेरी help नहीं कर सकती थी बट वो बोलती थी जो teachers ने बोला उनको आज्ञाकारी तरीके से आपने follow करना है I would take up that book every day and read in front of the mirror and that led to a lot of confidence मैंने जब mirror के सामने देख कर बोलना शुरू करा notebook को तो मैंने realize करा कि मुझे एक ऐसा stage भी reach करना है जहाँ पर मैं बिना देखे बोल पाऊँ मैं रोज़ उसे प्रैक्टिस करती रही That's how you'll good become good at your pronunciation. That's how you'll gain confidence. That's how you'll be able to face camera eventually. Now, how do you become better at vocabulary? Me and my brother, we used to do one thing. We used to take the seven words in a week. And we used to take a small notebook, five hundred rupees notebook. When I was small, we used to take a holiday book and write a short note. So we would take up that notebook and take seven words in a week. And one for example, you took a word today. Today, Monday, you took a word. उस एक वर्ड को आप थ्रू आउट द डे प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट ऑन अ मिनिमम ऑफ टेन टाइम्स अगर मेरे पास कोई नहीं होता था इंग्लिश में बात करने के लिए क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो वो बोलते हैं अरे ये तो प्राइस ही हो रही है एंड माई मदर डेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश तो मैं करती क्या थी नेटिव एंग्लिश में इंग्लिश को मैंने इनकॉपरेट करना शुरू करा जैसे एक्स वर्ड है अगर आप अपनी मदर को बोलना चाहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ तो आप इतना बोल सकते हैं मैं अपसेट हूँ इससे आप अपने इंग्लिश को वर्ड्स को नए वोकैबलरी को प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो भी सीखेंगे आपसे एंड रिमेम्बर वेन एवर यू टीच यू बिकम अ बेटर स्पीकर आपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं जब आप किसी को सिखाते हैं तो दैट रियली हेल्प मी वन ऑफ द टिप्स दैट आई वुड लाइक टू गिव यू कि आप अपने वोकैबलरी वर्ड्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं उसमें इनकॉपरेट करो और उसे थ्रू आउट द डे जहाँ जहाँ डाल सकते हो वहाँ डाल के बोलो आपको मौका ढूंढने कहाँ आप उस वर्ड को इनकॉपरेट करके बोल सकते हो नाउ लेट्स कम टू प्रोनाउंसिएशन एक छोटा सा टिप मैं दे सकती हूँ अब जो बहुत इजीली एप्लीकेबल हो सकता है आपकी लाइफ में सबके पास व्हाट्सएप है एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड यूजेस व्हाट्सएप नाउ क्रिएट अ सेल्फ व्हाट्सएप ग्रुप यानी कि सपोज आपने मुझे और खुद को एक ग्रुप में डाला और फिर मुझे रिमूव कर दिया यू विल बी लेफ्ट विद अ चैट जहाँ पर सिर्फ अब आप हैं तो आप करेंगे क्या आप जाएंगे अलग अलग वर्ड्स को गूगल करेंगे उनकी प्रोनाउंसिएशन आप आराम से ढूंढ सकते हैं गूगल uh, पे हर चीज़ मिलती है अब ठीक है गूगल बाबा तो आप उस प्रोनाउंसिएशन को ढूंढेंगे वॉइस नोट की तरह उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करेंगे और उस चैट पर भेज देंगे नाउ वेन एवर यू आर फ्री वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग लिसन टू दीज वॉइस नोट्स दिस हेल्प्स यू टू बिकम बेटर एट प्रोनाउंसिएशन हमने सीख लिया वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव करनी है हमने सीख लिया प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव करनी है अब हम ग्रामर कैसे इम्प्रूव करेंगे Make it a point that आप सिर्फ grammar को लिख कर नहीं improve कर सकते One of the biggest mistakes that people make 
इस हम 100 परसेंट जब इंग्लिश की ग्रामर इम्प्रूव कर लेंगे तब हम बोलना शुरू करेंगे आप अगर ग्रामर ही इम्प्रूव करते रहोगे तो आप बोलने की प्रैक्टिस कब करोगे दैट्स वन ऑफ द रीजन्स बारहवीं तक हम सब अच्छे मार्क्स ले आते हैं इंग्लिश बोर्ड्स में बट जब बोलने की बारी आती है तो हम नहीं बोल सकते आई गेट सो मेनी स्टूडेंट्स ऑन अ डेली बेसिस जो इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो एम बी ए के बाद अपनी जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो डरे हुए हैं क्योंकि वो इंग्लिश में बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है सो यू विल मेक इट अ पॉइंट कि आप जो भी ग्रामर सीख रहे हो रिटर्न बुक्स में उसको आप इम्प्लीमेंट करके बोल भी रहे हो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट टिप्स दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो अनदर थिंग अब आप बात करेंगे कि फ्लुएंसी हम अपनी चीज़ों में फ्लुएंसी कैसे लाए हम जल्दी जल्दी कैसे बोलें अगर आपने आज इंग्लिश बोलनी शुरू करी है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप दो महीने में बेस्ट एंड दो लाइक सबसे अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं दैट्स इम्पॉसिबल अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप दो महीने में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे ही इज़ डेफिनेटली मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू वॉट यू हैव टू डू इज टेक बेबी स्टेप्स तो आप पहले बेसिक इंग्लिश बोलना शुरू करिए उसे प्रैक्टिस करिए उसे अपनी आदत बनाइए इट्स लाइक अनादर स्किल आप किचन में घुसेंगे खाना बनाना सीखने ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप उस पर बेटर हो पाएंगे आप अटैम्प्ट ही नहीं देंगे तो आप उस स्कूल को इम्प्रूव कैसे करेंगे सो दस यू विल ट्राई एंड स्पीक एज मच एज पॉसिबल जरूरी नहीं है कि आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं ग्रामर के बारे में बेस्ट वो कैदरी वर्ड्स के बारे में स्ट्रेस अप मत करिए बट अगेन नो बडी जजेज यू एज मच एज यू जज योर सेल्फ किसी को इतनी चिंता नहीं है आपकी जितना आपको लग रहा है उन्हें आपकी चिंता है तो आप अपनी इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे चाहे आप गलत बोल रहे हैं चाहे आप सही बोल रहे हैं आप बस बोलेंगे दैट शुड बी द मेजर आउटलुक अगर आपको लोगों के सामने बोलने में डर लगता है बिकॉज अगेन अ मेजर फैक्टर इज कॉन्फिडेंस हम जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज को बोलने में कॉन्फिडेंट नहीं होते आप हिंदी बोलने में भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने में भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे सो फॉर दैट वन ऑफ द बेस्ट टिप्स इज टू रिकॉर्ड अब आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं चाहे आप कहीं भी रहते हैं आपके पास स्मार्टफोन्स होंगे सो रिकॉर्ड योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड स्पीक एज मच एज योर पॉसिबल एटलीस्ट दस मिनट आप रोज निकालेंगे और अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे और उस वीडियो को दोबारा देखेंगे डू इट फॉर अ मंथ एंड आई कैन अश्योर यू द फर्स्ट वीडियो दैट यू रिकॉर्ड एंड द थर्टी एथ वीडियो दैट यू रिकॉर्ड यू सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ एंड अदर टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू कि आप वर्बल स्किल्स पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप नॉन वर्बल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे होंगे यानी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आप कैसे वॉइस टोन में बोल रहे हो आप कितना वॉइस मॉडुलेशन दे रहे हो क्या आप स्माइल कर रहे हो जब आप बोल रहे हो इन सब चीज़ों पर आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं बट वो अट्रैक्टिव नहीं लगते एज स्पीकर्स बिकॉज वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नॉट जस्ट फोकस ऑन द वर्बल स्किल्स बट ऑल्सो ऑन द नर्वल नॉन वर्बल पार्ट ऑफ इंग्लिश उन्होंने मेरा सी भी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था तो मैं चुप हो गई तो उन्होंने मेरा सी भी लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया <laughs> बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुँह पर तमाचा दिया हो और मैं कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी तो फिर मैंने सीवी लिया और लौट के चली आई फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए इंग्लिश लगता तो था जरूरी है कोशिश भी की सीखूंगी सीखूंगी ट्राई भी किया एक दो बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी इंस्टीट्यूट में जाना होता है फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी सब कह देते इंग्लिश सीखने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए माहौल चाहिए होता है लोगों से बात करोगे तभी आएगी अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का तो आप उसे डाउनलोड करिए तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से तो आप ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है मैं बात कर स